Beyaz Sakal neden One Piece'in gerçek olduğunu söyledi. Amacı sadece bu hazineye olan hype'i yükseltmek miydi? Belki de Beyaz Sakal Marineford'da Roger'ın bile şahit olmadığı bir şey görmüştür. Yani Roger'ın almak için çok erken geldiği şeyden bahsediyorum. Ace öldükten sonra Beyaz Sakal son anlarında kafasındaki parçaları bir araya getirdi ve One Piece'in gerçekten de var olduğunu anladı. Bu sahne sadece epik değil değil, aynı zamanda pek çok yönden tartışmaya açık bir konu olduğu için One Piece tarihinin en iyi sahnelerinden birisi. Birazdan sizlere Beyaz Sakal'ın ne gördüğünü ve o sözleri söylerken neler düşündüğünü her ayrıntısıyla anlatacağım. Eğer sizin de One Piece'i derinlemesine incelemek ve teoriler üretmek hoşunuza gidiyor ise videoyu beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Manga'nın 576. sayısında Beyaz Sakal ile Roger'ın D soyu hakkında derin bir muhabbete daldığını görmüştük. Hatırlarsanız o konuşma Roger ölmeden hemen önceydi. Bunu söylememin sebebi, Beyaz Sakal da ölüm esnasında D soyu ile ilgili efsanevi bir konuşma yapmıştı. Ve sonra... One Piece wa... Titsuzaisuru! Peki orada Roger Beyaz Sakal'a tam olarak ne söyledi? Ayrıca neden Beyaz Sakal son anlarında bunu dile getirme ihtiyacı hissetti? Ayrıca One Piece ne olabilir? Bu soruları cevaplamak için başka bir zaman dilimine, yani Oden Flashback'ine bakmamız lazım. Bu flashback'te One Piece'in ne olduğuna dair büyük ipuçları saklı. Roger One Piece'i buldu ve Oden'in günlüğüne yazdığı gün dünya hakkında her şeyi öğrendiklerini söylediler. Bu sözler çok önem arz ediyor. Çünkü sonraki sayıda o da bize çok değerli bilgiler veriyor. Hazineyi bulduktan sonra Roger deniz krallarının duydukları zamanı hatırlıyor. Deniz kralları iki kralın bir araya gelmesini çok uzun zamandır beklediklerini ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini söylediler. 10 yıl sonra Poseidon doğacak ve 15 yıl içinde olgunlaşacak. Bu sefer her şey tıkırında gidecek. Bunun üstüne Roger deniz kızı prensesinin aynı deniz krallarının dile getirdiği gibi 10 yıl sonra doğacağını hatırladı. Ve Roger deniz krallarının söylediği şeyin gerçek olduğunu söyledi. Ve unutmayın gerçek olan şey One Piece değil miydi? Yani deniz kralları One Piece'i bekliyor. Ayrıca Roger adaya çok erken vardıklarını söyledi. Bunun söylemesinin nedeni ise One Piece'i bulduktan sonra her ne öğrendiyse orada hazinenin hala var olmadı veya doğmadığından dolayıydı. Ben orada Joy Boy'un geçmişini ve ileride döneceği günü öğrendiğini düşünüyorum. Eğer Joy Boy o zamanlar hala orada yok ise o zaman One Piece'i almanın hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü kendisi bu hazineyi kullanarak hiçbir şey yapamazdı. Ama bize One Piece hakkındaki büyük ipuçlarını sadece Roger vermedi. Oden de bizlere pek çok önemli bilgiler sundu. Bunlardan ilki, Joy Boy gelmeden önce Wano'nun sınırlarını açmaktı. Yani Oden bir şekilde Joy Boy'un Wano'ya geleceğine emindi. Ama bilgisi sadece bununla kısıtlı değildi. Öldükten sonra Tokyo'yu bıraktığı mektupta, 20 yıl sonra denizlere ayıracak kadar büyük bir savaşın olacağını söyledi. Diğer bir de işte, 20 yıl içinde bu büyük savaşın başrolleri yeni dünyaya doğru yol alacak. Kaido'yu devirecek olanlar bu insanlardır. Buradaki asıl soru, Oden nasıl oluyor da 20 yıl sonra Luffy, Kit ve Love'ın yeni dünyaya varacağını biliyordu? Eğer bunu biliyorsa o zaman devasa savaşın kesinlikle olacağını söylemek mümkün. Ayrıca Oden'in ve Beyaz Sakal'ın bahsettikleri devasa savaş aynı savaştır. Eğer unuttuysanız Beyaz Sakal dünya hükümetinin o korktuğu savaşın kesinlikle geleceğini söylemişti. Sonrasında da One Piece bulununca tüm dünyanın alaşağı olacağını söyledi. Bence Beyaz Sakal Roger'ın hikayesini duyduğu zaman kulağına çok saçma ve zorlama gelmişti. O yüzden bu düşünceye hep şüpheli yaklaştı. Eğer Roger kendisine Joy Boy'dan, Nika veya meyvesinin gücünden ve güneş tanrısı gibi şeylerden bahsettiyse Beyaz Sakal'ın böyle düşünmesi gayet normal. Bence Beyaz Sakal Roger'ın sözlerine inanmamış olsa bile onları asla unutmadı. Ve Ace ile tanıştığı gün Roger'ın söylediği her şey bir anda aklına geldi. Beyaz Sakal muhtemelen zamanın uyuşması ve Ace'i tanıdığı için onun Joy Boy olacağını düşündü. Ama zamanla Ace'in Joy Boy'un tanımıyla uyuşmadığını ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiği için tekrardan şüphe duymaya başladı. Oysa ki Luffy ile tanıştığında her şey bir anda değişti. Aynı Rayleigh, Shanks ve Crocus olduğu gibi Beyaz Sakal da Luffy'i görünce Roger'ı hatırladı. Beyaz Sakal kendi ağzıyla Luffy gibi insanları sevdiğini söylemişti. Hatta sergilediği davranışlarıyla birlikte kendisine saygı duyduğunu belli etti. 
Ace öldüğünde Beyaz Sakal onun dünyayı değiştirecek adam olmadığını çok sert bir şekilde anladı. Kendisi her ne kadar buna kalpten inanmış olsa da acı gerçekle birlikte olayı çözmüştü. Luffy'nin herkesin iradesini taşıyıp şafa getireceğini anladı. Luffy'nin hazineyi bulan kişi olacağını ve dünyayı alt üst edeceğini anladı. Ve işte bu yüzden Kara Sakal'a Roger'ın beklediği adamın o olmadığını söyledi. Sonrasında ise aynı Roger'ın iradesini taşıyanlar gibi bir gün Ace'in de iradesini taşıyan insanların ortaya çıkacağını söyledi. Bu sözler Beyaz Sakal'ın felsefesini de göze aldığımızda dehşet verici bir anlam kazanıyor. Beyaz Sakal'ın felsefesi ise herkesin biyolojik anne ve babası vardır. Ama günün sonunda bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü en nihayetinde hepimiz Deniz'in çocuklarıyız. Olaya bu bakış açısıyla bakarsanız dünya hükümeti Goldie soyunu kurutmuş olsa da onların ışığını asla söndüremeyecek. Ayrıca bu sözlerin dinin iradesi ile de derinden bağlantılı olduğuna inanıyorum. Detayları açıkladığıma göre şimdi de Luffy'nin neden Beyaz Sakal'ın mentalitesini değiştirdiğini açıklayayım. One Piece hasinesini açıkladığım videomda Luffy'nin One Piece, daha doğrusu One Piece'in ana parçası olduğunu söylemiştim. Nedenini açıklamadan önce söylemeliyim ki hala orada fiziksel bir hazine olduğuna inanıyorum. Orada hala bir maymunun veya direkt Luffy'nin bronzdan bir heykelinin, orijinal Joy Boy'un heykelinin, 10 tane dayel topunun, devasa hasır şapkanın sahibinin kim olduğuna dair bir kanıtın, tıbbi kitapların, Roger'ın günlüğünün, kiraz çiçeklerinin, bir sürü altının, geçmişteki ve gelecekteki Joy Boy'un hikayelerinin ve son olarak Bink'in sakesinin hala orada var olduğuna inanıyorum. Çünkü o da bunu Forge Adam'ın 302. final isimli sayısında vermişti. Eğer izlemediyseniz diğer videomda bunları çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi konumuza dönelim ve Luffy'nin neden One Piece olduğu ile alakalı hızlıca üzerinden geçelim. Forge Adam'lardan ilki Orange Town'da geçiyor. O artta Luffy, hasır şapkasının kendi hazinesi olduğunu söyledi. İşin garip kısmı ise Luffy'ye seri boyunca insanlar hep hasır şapka diye seslendi. Diğer bir Forge Adam ise Luffy'nin göğsündeki X işareti. Luffy'nin göğsündeki yaranı X şeklinde olması ve ayrıca korsan haritalarında hazinenin sürekli X ile işaretlenmesi büyük bir tesadüf. Ayrıca bu yaranı herhangi bir yerinde değil, tam olarak göğsünün ortasında bulunuyor. Bir başka Forge Adam ise One Piece logosu. Logoda One Piece yazısında direkt olarak Luffy görüyoruz. Diğer bir ipucu ise One Piece'in Japonca anlamı. One Piece'in Japoncası Hitotsunagi 3 farklı anlama geliyor ve üçü de ipuçları barındırıyor. İlk anlamı bildiğimiz One Piece, diğer anlamı ise tüm insanları bir araya getiren ip demek. Üçüncü anlamı ise barış içindeki deniz gibi bir anlama çıkıyor. Bu tanımların üçü de Luffy'ye uymuyor mu? Luffy One Piece'i bulduğunda her şey tek parça olacak. Yani demek istediğim, Roger o hazineyi bulduğunda henüz tek parça değildi. Çünkü Luffy orada değildi. Ki Roger'ın çok erken geldik demesinin sebebi de bu. Diğer anlamı olan barış içindeki deniz de Luffy'i tanımlıyor. Çünkü Luffy gittiği her yere barışı getiriyor. Herkesi birbirine bağlayan ip de Luffy'e uyuyor. Çünkü Luffy herkesi bir araya getiriyor. Hatta bunun en güzel örneğini Reverie'de görmüştük. Bu anlattıklarımdan sonra bu sözü bir kez daha dinlerseniz anlamı sizlere kesinlikle çok daha farklı gelecektir. Bu sahnede Beyaz Sakal resmen Luffy'nin yani One Piece'in gerçekten de var olduğunu dünyaya, kendisine hatta Roger'a duyurdu. Ayrıca One Piece hakkında bilgi sahibi olan herkesin öldürürken One Piece veya gelecek hakkında bir şeyler söylemeleri tesadüf müydü? Roger öldüğünde hazinesini bulması için tüm dünyayı teşvik etti. Beyaz Sakal'ın neler dediğini zaten tüm video boyunca konuştuk. Oden hazine hakkını net konuşmasa da aynı Roger gibi gülümseyerek öldü. Ve Tokyo'ya bir veda mektubu yazdı. Mektupta ise 20 yıl sonra Joy Boy'un geleceğini söylüyordu. Ama buradaki ilginç olay tam olarak 20 yıl demesi. Ve gerçekten de 20 yıl sonra Joy Boy'un ortaya çıkması. Yani sonuçta 30, 5, 10, 19 veya 21 yıl diyebilirdi. Fakat Oden tam olarak tarihi bildiği için 20 yıl sonrasını söyledi. Hem zaten Shirley ve Katakuri'den dolayı One Piece evreninde geleceği görmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Ayrıca One Piece'in ne olduğu hakkında bilgisi olan ve ölen bir diğer karakter Toki'ydi. Ve o da son sözlerinde sen şafağın farkında olmayan Aysin cümlesini kurmuştu. Bu cümlede Toki'nin ne demek istediğinden de aynı videomda detaylıca bahsetmiştim. Belki de Wano'nun amacı sınırlar kalkıp Pluton kullanıma geçince gerçekleşmiş olacaktır. Beyaz Sakal ve Oden'in bahsettiği büyük savaş her ne olacaksa kesinlikle izlemesi çok keyifli olacak.
Artık son sagadayız ve odanın 10 senedir bize hype'ladığı bu savaşı sonunda görebileceğiz. Eğer videonun içeriğini beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Beğenileriniz beni video çekmek için inanılmaz derecede motive ediyor. Sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Ayrıca Büyük Savaş'ın nerede olacağına dair düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ben şahsen hala bu savaşın el bafta olacağını düşünüyorum. O zaman lütfen keyifli bir gün geçirin ve hadi hoşçakalın.